hoor jy dit? Die gewoel van een bezige stad met weemel van lewe. Mense wat van oorhal kom, entrepreneurs en onderwijzers, regeringsambtenare en sportsterre, kunstenaars en mediahuise, saamvorm hulle die levenskrachtige kultuur wat een nasie beweer. Dit is die landskap van een stad. En dit is waar ons reis begin. Gewapen met geloof om verlorenis te bereik, een liefde waar die pijn kan genees en een levende hoop wat gereed is om die gebrokenheid van stede recht oor die wereld te herstel. Doxa Dijen is een familie op missie wat daarvoor leef om te sien dat die aarde gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere soos die waters die seebodem oordek. Goeiedag en baie welkom by Doksere Tuinroute sy online belevenis en die online dienst en is lekker dat jy ingeskokkel is. Ek gaan jou vraag om som met my in die tyd van aanbidding in te gaan en die Heere te loof en te prijs en geniet het som met ons.
waarie verskyn Word alles niet Want u bevry En gee lewe Elke stond om swyg Voor die klank van u Alles by voor koning Jesus I is die held Wat vir ons weg I baan die weg Vir ons oorwinning Elke vijand vlug Elke feesten van
is lekker om saam met jou te kan aanbid en saam met jou te kan worship en dit maak nie saak van waarof jy ingeskakel het en is lekker dat jy kan deelneem in hierdie oomlikke. Nou elkeen van ons maak inpak, elkeen van ons die kans om een verskil te maak in jou omgeving en in jou wereld. Die 14 augustus begin ons met een nieuwe reeks wat ons juist noem inpak. Een reeks wat jou gaan ekoop om een verskil te maak in jou omgeving en in jou wereld. Nou ek weet, die 14 augustus is nog eentje van ons af, maar die praktische gedeelte van hierdie reeks le in die klein groepe. En ons wil jou nou al vraag, of jy nie jou hand wil opsteek en een groep houst wil word nie. Hierdie reeks strak oor 6 weke van die 14 augustus af, en ons wil jou vraag om een groep huis te word in hierdie 6 weke. As jy kan sien of oor, daar is 2 nommers wat nou op die skerm verskyn, 1 vir Mosselbaai en 1 vir George, afhangend van waar jy gelee is, um, wil jy nie net vir ons een boodskap stuur met jou naam en net onderaan die woorde in pak huist um, en ons wil jou graag deel maak van hierdie proces. Nou, kom ek verduidelik gauw vir jou wat behaas dit om een huis te wees. Jy met jou deur van jou huis kan oopmaak, jou huis beskikbaar stel, lekker koffie beskikbaar hee en mense vriendelik verwelkom. Ons voorsien al die content, al die vraag wat jy nodig het om die klein groep te faciliteer. So word deel hiervan, stuur jou naam en inpak huis vir ons na een van die twee nommers toe en raak deel van die journey. Ons het twee naweke terug, het ons ons hewelikskamp gehad, ons hewelikse naweke, saam met Alan en Ivy Satin en ek wil jou nooi om saam met my na hierdie video te kyk en hierdie geleentheid saam te celebrate. Daarna luister ons na Gerard met die boodskap. Hi, ons is Jack en Jackie en ons het die voorraad gehad om die Doxa Day jou hewelijksverrijkings naweer by te woon. Hallo jylle, ja dit was rechtig baie speciaal gewees. Dit het die hele naweek het gaan oor by Rhythm of Us. Uh, die ritme waar jy en jou man saam moet beweeg. Um, in die woord sê dit so mooi, twee is beter as een, as die een val, dan is die ander in die om op te tel. Daar is soveel facette wat ons uit het uitgehaal het, um, die, drie, die drie dubbele tou, wat um, saam met God, so, dit is soos een dans, die hebrik is soos een dans saam met God, en dit is so mooi, en om mekaar op te bouw, mekaar raak te sien, en rechtig te luister, um, want elke van ons is uniek. Ja, wat vir my speciaal was, was die feit dat daar soveel verskillende ouderdomsgroepen was, of mense wat jong getrouwd was, oud getrouwd was, en wat vir my so nice was, is die feit dat ek met, voor die tyd met die, met die mense wat lang getrouwd was, 50 jaar, 48 jaar getrouwd was, en net by hulle te hoor, weet wat was hulle wenreset van hoekom hulle so lang getrouwd is, en het was so speciaal dat hulle goed uitgelig het wat ons dan nou um, behandel het gedurende die hele naweek en baie van die goed is goed wat jy weet maar nie altyd toepas nie so dit was rechtig um, so goed om, om al die dinge weet te, weet te hoor en, en um, dit gee jou net weer nieuwe moed vir, vir jou paakie voor en toe Goeiedag vrienden, dit is vir my so groot voorrecht om hierdie oomlikke met jou te kan deel. Vooral vandag wat ons gaan gesels oor die doop. En uh, ek sê wel uitnooi, alles, al die skrifgedeeltes, alles wat oor ons vandag gaan gesels, is geskryf vir mense wat klaar gedoop is. Ek sê altyd vir mense, die doop is nie iets waarna toe jy opleef, sekere trappies en dan is jy nou reg, of iets waarna jy streef, of iets wat jy eerst moet verstaan voordat jy gedoop word nie. Die eerste mense wat gedoop is. Handelinge 2. Op Pinksterdag, Peter spreek oor die heilige geest wat uitgestort is, oor Jesus wat die Christus is. Die mense wat na hom luister, sê Petrus, is die mense wat Jesus laat kruisig het. Dis die eerste mense wat die genade ontvang, die evangelie en wat gedoop is. So jy kan nie dink dat die doop eers iets is waarna toe jy moet groei nie. En as jy dink jy kwalificeer nie, sit jou sondes en alles langs die sonde, die mense wat Jesus laat kruisig het. En dan besef jy, die doop is genade. Dis nie iets waarvoor jy kwalificeer nie, dis iets wat God vir ons skenk in genade wat hy dit vir ons gee. 
en die eerste mensen wat gedoop is, is die mensen wat Jezus laat kruisig het. So, as ons dan gesels oor een klompie skrif gedeeld is, is dit geskryf vir mense wat klaar gedoop is, so dat hulle kan beter verstaan wat, wat sê die doop, wat beteken die doop. En uit dit tijd gaan ons dan een paar goed vandag vir mekaar sê oor die doop. Die eerste skrif gedeelte waarna ons graag wil kyk Colossense 2 van vers 10 tot 15, en miskien kan ek net sê voor ons kyk na die skrif gedeelte, vir so lang in die westerse wereld het ons die evangelie gehoor, as die antwoord op die vraag, hoe weet ek, my saak met die Heere is recht, hoe weet ek, hoe kan ek sekerheid hee, dat ek nie hel toe gaan, nie my jimmel toe gaan, dat ek op die rechte plek eindig, hoe weet ek, ek en die Heere is ok, vir so lang het ons die evangelie gehoor, as die antwoord op die vraag, dat ons die doop ook daar gaan insit het, wat doen die doop, so dat ek kan weet my saak met die Heere is recht, of so dat ek jimmel toe gaan en die hel toe nie, Ek sê wil uitnooi, hoor in die skrif verdeeld is, dat die evangelie baie groter is. Dit antwoord aan die vraag, maar dit gaan baie verder, dit is baie groter. En daarom is die doop ook iets wat baie groter, baie meer is, as wat ek en jy miskien dink. So kom ons hoor, hoe skryf Paulus in Colossense 2 oor die doop. Hy begin en hy sê, hy praat oor Jesus, hy sê, want in hom, dis Jesus, woon die jylle volheid, van die Godheid lichamelik. En in hom, wat die hoof oor elke heerskapie en mag is, is jylle met die die volheid vervul. In hom, in Jesus, is jylle ook besnui, nie met die besnuidenis die mense hande nie, maar die die besnuidenis van Christus, waar dier jylle sondige bestaan weggeneem is. Omdat jylle in die doop saam met hom begrawe is, is jylle ook saam met hom oorlede, opgewek dier die geloof en die kracht van God wat hom uit die dood opgewek het. Ja, toe jylle dood was, as gevolg van jylle oortredings, en jylle sondige aard nog nie weggesnui was nie, het jylle sa, het hy, dis God, jylle sa met hom levend gemaakt, dier dat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy aanklachte teen ons uitgewis en dit blijvend weggeneem toe hy dit aan die kruis vastgespuiker het. Nadat hy hierdeer, dis dier die kruis, die gesagvoerders en die maaghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaakt toe hy hulle in sy triomf toch meegevoer het. Oor ons wat Paulus praat oor die doop, praat hy oor iets wat gebeur het toe Jesus gesterf het en opgestaan het. Hier sê hy klomp goed, toe Jesus daar gekruisig is, daar is spijkers, wat Jesus ten die kruis vastgenaal het, is toe te sel het uit spijkers, wat allerhande anklachte, wat teen jou en my is, die wet wat vir ons sê, hier het jy tekort geskiet, hier het jy goed gedoen wat jy nie moest doen nie, hier het jy nie goed gedoen nie wat jy moest doen, al die anklachte, is daar vastgespuiker. En die machte, wat die anklachte tegen ons gebruik het, die machte wat ons anklaar, dis wat Satan moest beteken, die machte en die bevelvoerders in die wereld, die gesagvoerders, die machte wat eindelijk die hele wereld en die mensdom in slavernij gehou is, gehou het, is aan die kruis en openbaar. Hulle is kaal uitgetrek, hulle is tot een skande gemaakt. Dit klink na paradox, nee het is Jesus wat kaal uitgetrek is aan die kruis, maar Paulus sê nie, toe Jesus daar hang, toe is dit hy, toe is dit God wat dier dit wat daar gebeur, die machte van hierdie wereld uitklee, hulle in die openbaar ten toonstel en oor hulle triomfeer. In die wereld van die tyd, hoe het jy geweet, as jou koning een oorwinning baal? Daar was nie CNN nie, daar was nie social media nie, Hoe jy geweet het, is dat wanneer jou koning terugkom, dan bring hy allerhande goed wat hy gevat het by die vijand. Daar is die hele processie, een triomf toch. En dan is daar een klomp mense wat gevangen geneem is van die vijande, en hulle word saamgevoer, en achteraan sou die bevelvoerder kom, die ander koning, die oppositie koning, en hulle sou so meegevoer word, en hulle sou die buit, sou hulle in die skares ingooi, en amal sou tjeer en blij wees, want daar is een oorwinning behal. Dis die beeld wat Paulus gebruik, as hy kyk na wat gebeur het, aan die kruis, dat iets gebeur, een oorwinning is behal, Jesus is die koning, en dan sê hy dat ook iets met ons gebeur. 
Dat is een zondige manier, letterlijk staan daar, dat die lichaam van die vlees, een manier van mens wees voor Christus, is doodgemaak aan die kruis. Het is weggesnijd, het is vergoed weggeneem. En toen Jezus uit die dood uit opstaan, toen staan ons saam met hom op. Ons is saam met hom levendig gemaakt. Dinge wat gebeur het. Een van die mooiste dinge vir my in die skrifgedeelte, en het gaan so bykie verloren in ons vertaling, is hier die woorde. Jylle is ook saam met hom opgewek dier die geloof en die kracht van God. Letterlijk staan daar, dier die geloof van die kracht van God. Je kan in die King James gaan lees, the, the uh, faith of the power of God. Faith of, en dan weer die story. Geloof, in die Grieks kan ook vertaal word met getrouheid. Dier die getrouheid van die kracht van God dier die getrouheid van dit wat God in Jezus komt doen het, het daar een opstanding plaasgevind. Dis wat die profete beloof het. As God vir sy skepping gaan doen wat hy beloof het, as hy een nieuwe koning gee, gaan daar een opstanding uit die dood wees. En wat Paulus hier sê, Godse getrouheid is dit wat daar in Jezus gebeur het. Die getrouheid van God wat zelfs die opstanding uit die dood uit bewerk het. Dit wat God beloof het. Kijk, ik maak alle dingen niet. Dit is die evangelie. Dit het begin met Jezus. En nou sê Paulus, die doop is een manier wat ik dit wat klaar dood is, begrawe. Hij sê, ons is dier die doop saam met Jezus begrawe. Nou vriend, jy begraaf om ons net iets wat klaar dood is. Dis nie die doop wat jou dood maak nie. Dis nie die doop wat hy ou manier van sondige lewe dood maak nie. Dit is wat Jezus aan die kruis gedoen het. Die doop is my vereenselviging met dit wat gebeur het toe Jezus gesterf het, toe Jezus opgestaan het. Ek vereenselvig my met die realiteit. So kom ons sê eerste vir mekaar, as ons praat oor die doop, praat ons van een nieuwe realiteit, waarmee ek en jy onszelf identificeer. Wat is hier die nieuwe realiteit? As, as die eerste christene gedoop is, en jy sien dit, en van die goed wat gesê word, oor wat mense gegloe het, reg aan die begin, was daar een doopbeleidenis. Wat was die beleidenis? Jezus Christus is die Heere. Dis die woorde waarmee mense gedoop is. En as jy die woorde in die wereld gesê het, het jy gesê met ander woorde, die keizer is nie die Heere nie. Daar is een ander koning. Die, die realiteit wat die doop sê ons nou van deel is, is daar is een ander koning. Daar is een ander koning en ons het nou een nieuwe identiteit. Daar is een manier van mens wees wat weggesnui is, en ons het saam met Jezus opgestaan in een nieuwe manier van mens wees. Hoor hoe sê Gelasius 3 dit, want jylle is allemaal kinders van God, nieuwe identiteit, dier die geloof in Christus Jesus, want jylle allemaal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee, daar is nie meer jood of Griek, slaaf, vryman, nie meer man of vrou nie, want jylle is allemaal een in Christus. Jesus. En as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So hoor jy, dis nie meer hoe ek gebore is, Jood of Griek, dis nie meer my stand in die samenleving, slaaf of vryman, dis nie eers my geslag, wat vir my sê wie ek is nie. Ek is met Christus beklee, so wat hoor ons, hoe is die nieuwe realiteit, Wat, wat ons onszelf meer vereenselvig dier die doop, die die nieuwe realiteit sê, hier die wereld het een ander koning, dis die realiteit waarvan ons deel is. Ek het een nieuwe identiteit. Ek sal graag vir, vir jou dit wil lees uit, uit, um, uit die message vertaling in Romeine 6. Hier so dit sê, If we've left the country where sin is sovereign, how can we still live? Live? in our old house there. Or didn't you realize we packed up and left there for good? 
That is what happened in baptism. When we went under the water, we left the old country of sin behind. When we came out, up out of the water, we entered into the new country of grace, a new life in a new land. That's what baptism into the life of Jesus means. This is an koning, but it's ook a ander realiteit, a ander bestaan. My friend, jy het nie a paspoort wat jou toelaat om te gaan besoek af en toe in die koninkryk. Jy het a identiteitsdokument. In Christus is jy a burger van Godse koninkryk, van Godse nieuwe skepping. Dis hoe kom Paulus in Galatier 6 sê, in, die, in Christus het nog die besnijdenheid of die onbesnedenheid enige kracht, maar nieuwe skepping, nieuwe koning, nieuwe skepping, een nieuwe land, want Jesus is nou koning, aan hom is gegees, so ons leven nou in een nieuwe realiteit, en ons het een nieuwe identiteit. As jy my vrou en my opa sy opa sy opa, dan vertel ek vir jou die story van Abraham. <laughs> is nou familie, dis die familie waarvan ek nou deel is, ek is aangeneem in Godse familie, in een story wat al van Abraham afkom, en wat nou, een nieuwe hoofstuk is, een story waar jode en nie jode wat in Jesus nou glo, Godse familie is. Een nieuwe realiteit, een nieuwe koning, een nieuwe identiteit. En ek onthou, toe ons nou groot geword het, het ons baie keer ons pale of male sy kleren aangetrek. Well, ons was nou net seens, so my pa sy kleren, Ek onthou, hy het altyd so, so brein baieke gehad, wat ek gelijk het om aan te trek. Het is altyd te groot vir my. Maar as ek haar baieke so aantrek, dan voel het vir my, ja, yeah, ek, ek is nou groot mens. En dan speel ons ons die speeliekies van groot mense. Groot mens wees. Paulus sê, as ons, met Christus, as ons in Christus gedoop is, as ons met Christus beklee, hoe is hier die nieuwe identiteit? Dis Jesus. Dis a Jesus manier van mens wees een nieuwe realiteit, een nieuwe koning, nieuwe skepping, nieuwe identiteit, nie een besoeker met een paspoort nie, een identiteitsdokument. En wat sê die doop? Die doop is die manier wat ek my vereenselvig met die nieuwe realiteit. Die doop is ook een manier dan van niet dink. Ek wil graag saam met jou Romeine 6 net uit jou vertaling uitlees en ek wil jou uitnooi, Hoor een bie, bykie hoe baie word al gepraat oor dink en weet en besef. Paulus skryf in vers 3, Of weet jylle nie dat ons amal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Weet jy dit nie? Dink. Ons is dus, ons dink, ons is dus, ons maak afleidings, saam met hom begrawe dier die doop in die dood, so dat net soos Christus uit die dood opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. Aangezien ons dit weet, dis een dink ding, ons weet dat ons ou mens gekruisig is, so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sal word, en ons nie meer die sonde sal dien nie. So moet jylle ook reken, dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God, in Christus Jesus, onze Heere. Die doop is vir eenselviging met die nieuwe realiteit. Ons word begrawe dier die doop en ons is saam met Jesus opgewek, want ons het saam met hom gesterf. Dier dit wat gebeur het aan die kruis, het ons deel geword van die nieuwe realiteit, nieuwe koning, nieuwe skepping, nieuwe identiteit, maar dis ook een nieuwe manier van dink. Dis baie belangrik, jy moet reken, die doop is die eenmalige gebeuren, maar dis een manier van dink wat moet aanhou. Jy moet elke dag die sommiekie maak, as jy water op jou gezicht gooi, moet jy onthou, jy is gedoop. Met ander woorde, die sonde het nie meer die sê oor jou nie. Oor hoe sê hy dit in die, in, die, in die verse verder? Hy sê, laat die sonde dan nie in jylle sterflike lichaam eers nie, dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorzaam wees nie. Moe nie jylle lichaam as lede stel tot beskikking van die sonde as werkte van ongerechtigheid nie, maar sel jouself tot beskikking van God, as mense wat uit die dood levende geword het en jylle lede as werktuie van gerechtigheid in die dienst van God. Want die sonde sal oor jylle nie eers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. 
ons het al die voorbeeld gebruik, maar denk gauw bykie, jy het een huis geheer, en die, die verheerder was a boelie, hy het jou elke dag gepla, en vir jou dit kom sê, en dat kom sê, en dit kom sê, en jy moet so maak, en jy moet so maak, want hy het sê oor jou, want jy hier by hom, en iemand, oh, los jou uit die contract uit af, en jy krij een nieuwe huis, en nou bly jy lekker, en, die, en hierdie, hierdie persoon uh, is genadig, en, en is goed vir jou, en een dag is daar klop aan die deur, en jy maak die deur open, en hy ou boelie is weer daar, en al hy vrees is weer terug, en hy sê vir jou, doen dit, en doen dit, en doen dit, en, en jy wil wel sommer begin, en dan besê vir nie, maar jy het nie sê oor my nie, is een manier van dink, as die sonde aan my en jou deur kom klop, die versoekings, en vir ons laat voel, joh, maar ek is maar nog in die ou land, ek is maar nog daai kant, ek is in die ou skepping, ek is maar nog daai sonde gemeens, as die versoekings aan ons deur kan klop, en vir ons paar keer sê, ja, oké, okay, niks het verander nie, maar dis dan wat jy moet, moet onthou, wel, eindelijk, jy moet voor dit reken, jy moet voor dit onthou, so dat wanneer die ou klop, en onthou jy, dan weet jy klaar, weet jy nie, weet jy nie, omdat ons weet, reken, wat moet ons dink, ons het saam met Jezus gesterf, en dier dat ons gedoop word, het ons vir ons met dit, en ons is saam met hom nou diensbaar, aan God, Godse gerechtigheid. Die doop, is een vir ons met een nieuwe realiteit, een nieuwe koning, een nieuwe identiteit, nieuwe skepping, en nieuwe familie. Dit is ook een manier van dink, een nieuwe manier van dink. Ek reken, ek maak die sommiekie, ek cash op, elke dag cash ek op, wat is die som totaal van die kruis? Ek is dood vir sonde, ek lewe vir Godse gerechtigheid. En dan is die doop ook een manier van lewe. Vriende, ek het nou die geleentheid, jy het nou die geleentheid, dat ons levensrechtig kan tel. Ons leven nou diensbaar aan die gerechtigheid van God, aan die koninkryk van God. Ons het nou een leven met betekenis. Hierdie koning het ons lief. Ons is nou sy seens en sy dochters. Ons is deel van sy koninkryk. Ons is deel van sy sending. Ek wil gau vir jou lees hoe mooi Leslie New Begin, begin. ek wil nou sê New, new Beginning, <laughs> want dit pas by die doop. Hoe hy dit sê, to be baptized is to be incorporated into the dying of Jesus, so as to become a participant in his risen life, and so to share in his ongoing mission to the world. It is to be baptized into his mission. Om gedoop te wees, sê dat ons het ook nou een nieuwe doel met ons levens. Ons leven nou vir Godse gerechtigheid, sy koninkryk. En daarom is doop ook een manier van leven. En ek sê jou wil uitnooi, ek sê jou wil uitnooi om hier oor te dink, dat as jou leven bezig is met die Heere en sy koninkryk, en jy soek, soos Jesus gesê, soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid, dit word jou, jou doel in die leven. Heere, wat is die doel? Wat, hoe kan ek die koninkryk verteenwoordig? As jy so lewe lewe, gaan het in elk geval moeiliker wees, dat jou aandag afgetrek word, dier dit wat eindelijk aan die ou land behoort. Jy weet mys hoe dit is, ne? As jy met rande in Amerika kom, alles wat jy doen, sit jy om na rand toe. Luister, jy is nie meer in die ou land. <laughs> Leer om anders te dink, en begin lewe met, nou ek moet nou nie sê dollars nie, want dan klink het na heel ander preek. De begin lewe, met die koninkryk kracht en koninkryk werkelijkhede, as jy bezig is met die koninkryk, jou, jou leven ten, uh, tot beskikking stel van die Heere, gaan het in elk geval moeiliker word, om te doen, dit wat die sonde vir jou wil sê, jy is nog hier. Ek hoop die gedagtes help jou, en, en dis ook om ons verkies, om mense te doop, wat Jesus kies. Wat kies om, om Jesus te volg, want, dit beteken hulle vir eenselvig hulle met die, die realiteit. En ek sê altyd vir mense, as jy nou lang al Jesus volg, en jy is nog nie gedoop nie, moet nie dink die doop trek een streep, dier die lewe wat jy nou saam met Jesus geleef het. Nee, die doop onderstreep het eindelijk. 
hy onderstreep wat toch al die tyd aan die gang was. Jy het saam met Jesus gesterf en jy het saam met hom opgestaan. Jy het een nieuwe identiteit, jy is deel van een nieuwe realiteit, nieuwe skeping, want daar is een nieuwe koning vir wie jy nou leef. En die doop help jou, dit help my elke dag, dit is een stuk deelneem aan Godse genade, wat my help om anders te dink en anders te leef. Kom ons bid saam en ons sê vir die Heere, dankie vir dit wat gebeur het in Jesus en waaran ek en jy nou kan deelneem. Heere, baie dankie dat jy dier jy getrouheid iets kom doen het wat ons insluit. Dat jy die maghebbers wat oor ons gesag gehad het, wat ons levens beheer het, sonde, die Satan, die bose machte, selfs die dood, dat jy dit kom oorwin het, dat jy dit kom uittrek het, toe jy aan die kruis gehang het, dat jy die skuldbrief daar vastgespeiker het, en dat ons nie meer onder die heerskap hy staan nie, dat jy dit vernietig het, en dat ons dood is vir die manier van lewe, dier jy dood, en saam met jy opgestaan het, dat ons levens nou doel en betekenis het, want ons leven vir jy en vir jy koninkryk en vir nieuwe skepping, vir jy sending in die wereld. En dankie vir die doop, dankie dat jy vir ons hierdie geskenk gee, so dat ons kan sê, maar dis ons story, dis my identiteit, ek het een nieuwe familieboom, het begin by Abraham en ek is deel van Godse seens nou, Godse dochters, Godse familie, dis die doel en betekenis nou aan my leven. Dankie Heere Jesus, En ek bid dat jy elke van ons sal leie, as daar vraag is oor die doop, dat jy met ons sal praat en dat jy ook gesprekke sal moendlik maak, so dat mense in die realiteit wat jy moendlik gemaakt het kan lewe, in die naam van Jesus. Amen. been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head oh I will sing of the goodness of God and all my life you have been fed goodness of God and I love your voice you have led me through the fire and in darkest nights you are close like no other I know you as a father I know you as a friend
will sing of the goodness of God. Het was baie lekker om saam met jou te kon keier en ek vertrouw dat hierdie gedagtes oor die doop ook vir jou gaan help en bemoedig. Ons het uh, sondag die 19e juni, een doopgeleentheid. En as jy wil deel wees en jy de, het dier hierdie boodskap gekyk, kontak vir ons. As jy miskien vraag het, stuur vir ons een whatsappie en ons sal uh, gesprek moendlik maak voor die 19e, so ons ook dan, as jy sal wou, die dag aan jou die doop kan bedien. Die Heere sê in vir jou en hy greid weer.